Papua Barat nyatakan kemerdekaan. Benny mengatakan provinsi ini tidak tunduk lagi pada Indonesia. Gawat. Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada selasa 1 Desember kemarin. Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda. Pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris sebagai presiden sementara provinsi itu. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, katanya kepada SBS News. Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi tidak akan tunduk kepada Indonesia. Hari ini kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu, kata Wenda. Wenda juga mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat. Kami siap menjalankan negara kami sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara hak asasi manusia kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia, ujar Wenda. Hari ini kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka dan merdeka. Wenda berharap ada peran dari pemerintah Australia terkait kemerdekaannya ini. Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar katanya. The Guardian menulis menjelang 1 Desember seringkali merupakan tanggal kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Rafina Samdasani mengatakan, kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia dan peningkatan risiko ketegangan dan juga kekerasan baru. Provinsi Papua dan Papua Barat yang secara kolektif dikenal oleh aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat merupakan bagian barat Pulau Nugini, perbatasan dengan Papua Nugini yang merdeka di timur. Rumah bagi lebih dari 250 suku ini mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak dinyatakan merdeka dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut. Kontrol Indonesia atas provinsi-provinsi tersebut telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan menorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari Selasa ini. Sementara itu, mengumumkan kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda menjadi presiden sementara. Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua akan didaulat menjadi presiden sementara Republik West Papua. Hal itu setelah gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara. Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu diumumkan tepat pada perayaan hari lahir Embiro ataupun juga embrio negara Papua, Barat setelah pada selasa 1 Desember 2020 kemarin. ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berujung untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk mem ataupun memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan juga Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Pemerintahan ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana, ungkapnya. 
Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris. Menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional. Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat atas nama rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal. Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua adalah ilegal, tegasnya. Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tuku Faizah membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara. Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua, katanya kepada ABC. Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB. Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr. Richard Chauvel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan. Pada Kongres Rakyat Papua ketiga terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan for chorus Yaboy Sembur sebagai presiden dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri. Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan beberapa orang. Harus meninggal, banyak yang ditahan dan forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau di Vanuatu, tutur Dr. Richard Kaufel. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Jelang 1 Desember 2020 yang diklaim sekelompok orang di Papua sebagai hari TPN atau UPM, pasukan TNI Polri disiagakan di Timika. Apel pasukan ini juga digelar untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2021. Yang dimaksud TPN atau OPM adalah Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN OPM pada tahun sebelumnya, 1 Desember. Sering dilakukan aksi-aksi pengibaran bendera bintang kejora. Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adinata dan DIM 1710 Mimika dan para komandan kesatuan TNI Segarnisun Mimika ikut dalam apel yang digelar di lapangan Mapolres 32 Timika pada Senin 30 November. Apel ini diikuti sedikitnya 500 personel gabungan TNI Polri, Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan, dan Satgas Amole. Dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan pada 1 Desember, kita juga laksanakan apel ini. Juga operasi Amole dan Pamrahwan. Kita sudah siap antisipasi terutama situasi Tembagapura, kata AKBP Era Usai memimpin apel di Mapolres 32. Mengenai status keamanan, Era menambahkan di Timika statusnya tidak sega satu, namun ada peningkatan patroli dan rahasia yang dilakukan Senin malam. Siaga satu tidak ya, tapi ada peningkatan patroli dan dilakukan gabungan, tambahnya seperti dilansir dari detik.com. Sementara itu, Letkol Infanteri Yoga Cahaya Praset yang mengatakan pihaknya mengaku telah menyiapkan pasukan untuk pengamanan guna membantu Polri menjaga ketertiban dan juga pengamanan di Timika. Kami membackup penuh polisi guna menciptakan keamanan di Timika, kata Yoga. TNI dan Polri berharap memasuki bulan kasih ini masyarakat di Timika bisa menjalankan aktivitas dan ibadah dengan husuk dan dalam situasi yang aman. Aparat meningkatkan keamanan menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai hari TPN atau OPM. Pada 1 Desember tahun sebelumnya sering dilakukan aksi-aksi pengibaran bendera bintang kejora.